так понимаю, впервые приехали на такой фестиваль в Украину, да? На Украину, в Украину первый раз, да. Да, потому что, ну, насколько я могу понимать, это первый раз здесь проводится. Наверное, да. А, что вы будете показывать? Я буду показывать свой номер, два номера, наверное. Степ. Один в стиле рэктайм, другой э, такой в индийском стиле барабаны такие. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие у вас ближайшие планы вот после этого фестиваля на будущее? Ну, на будущее продолжать делать то, что я делаю. То есть танцевать. Я не знаю, как этот фестиваль может повлиять на мою жизнь. Может быть, он и повлияет. Надеюсь, что хорошим образом. Ясно. Ну и, наверное, пару слов пожелания организаторам этого фестиваля пожелания ну, я желаю чтобы у них все осуществилось то что они запланировали во первых чтобы концерт прошел сегодня вечером замечательно чтобы фестиваль реализовал свою функцию которая вообще была задумана и чтобы дальше все развивалось чтобы све... э, степ в украине развивался становился популярным потому что я люблю этот вид искусства то есть я считаю, что у него есть хорошее место в мире танца, и хотелось бы, чтобы в Украине это тоже так же было. Спасибо. Скажи, пожалуйста, сейчас немножечко об этом концерте, который ты будешь проводить, а потом о своем участии в этом фестивале. О моем концерте. Ну что, мой концерт будет, отчетный концерт, будет состоять из номеров моих танцевальных групп. Да, разные стили, степ, контемп, хип-хоп, джаз-фанк. Все такое новое вение, новое направление, и много молодежи, и детей. То есть у нас группы от 7 лет и заканчивая до 25, а может и больше даже. То есть у, нас... То есть у вас в центре не только степ преподают? Да, не сам. только степ, и другие стили, и, в общем, разные возраста. И вот, в общем, как бы такой сборный концерт будет из этих всех номеров. Так же самое будет и гости, и я буду выступать, и... В общем, будет много новых сюрпризов. Ну, в общем, вот так. Ясно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, кто тебя пригласил в Киев и что ты сегодня будешь показывать? В общем, сегодня я буду танцевать степ, потому что сегодня Международный день степа. И концерт, посвященный степу, и концерт всех украинских степистов и зарубежных степистов, то есть много приглашенных из океана, с Европы. С Европы. Вот. И, конечно же, мастера украинского степа. Вот. Я танцую два номера. Вот. Буду всегда удивлять. Вот. Что еще? В общем, сегодня должен быть хороший концерт, посвященный степу, потому что не так уж много, не так уж часто. Во-первых, впервые сегодня будет концерт, именно посвященный степу, дню степа и вообще сборной концерт только степистов. То есть это как бы, так сказать, новинка такая, диковинка будет. Потому что степ не так, не так уж популярен, как другие стили, например, но мы стараемся это исправить. Основные ближайшие планы? Ближайшие планы. Танцевать, учиться, расти, учить других, вот. спасти мир. Продвигать свою студию, продвигать себя побольше людей привлекать к степу, потому что степ это спорт, это здоровье. И, ну, вот так. Все, спасибо. Да. My name is Max Pollack. I live in New York City and I'm a musician, dancer, body percussionist and composer. And uh, I'm here in Ukraine for the first time to perform at the International Tap Dance Day celebrations. And I'm very happy to be here. Uh, I've been welcomed in a lovely way. Everybody's very warm and very friendly. So it's great to be here. Uh, is it your first time in Ukraine? What are your impressions? Yes, it's my first time in the Ukraine. Uh, so far, it's been beautiful. Uh, I really like the way the town looks. It has a beautiful uh, skyline, if you know what I mean. 
when we drove in from the airport, it looks really nice. Unfortunately, I haven't been able to actually see uh, the sights, but we drove through the center of town and that was very impressive. I saw the circus and uh, a cathedral and I think the city hall, city hall and some theaters. It was very beautiful. I hope to spend some more time here. Ваше ожидание от сегодняшнего концерта? I expect to see some uh, unusual things, some interesting things, uh, because I know that Russian folklore and Ukrainian folklore is, is uh, very rich and has a lot of depth. And uh, I'm very interested in folklore from any place in the world, uh, but also specifically Eastern Europe, because my heritage is Eastern European. And uh, uh, so I'm looking forward to seeing the, the, the Ukrainian folk dance and the Ukrainian tap dance, percu body percussion. Who is участников концерта из исполнителей степа вы знаете, которые сегодня будут участвовать? Because I performed in Riga, I think in 2006 or something like that, 2005, or also for Tap Dance Day. Um, and who else do I know? Oh, I know um, Victor and his student. Uh, so um, those are some people that I know. And I just met uh, the gentleman who teaches here in the building. Um, and he's also very nice. And he has hosted some workshops with uh, international tap dancers in his studio and uh, they have performed at this theater so it's uh, it's an honor to be here it's really great Vladimir Vladimir that's right Vladimir. Your plans for the foreseeable future uh, to put out Vladimir. my first music CD that's uh, about to be completed Rumba Tap uh, it's been a big project I'm looking forward to releasing that so people can really hear what's going on in my head uh, that's my band and my, my choreography, my dancers. Uh, I have also been working with a group from Cuba, Los Muñequitos de Matanzas. That's the most famous Afro-Cuban folklore group in the world. And they uh, perform my choreography and they feature me as, as a part of their group. Uh, I performed with them in New York. I will do some more performing and choreographing with them in Cuba and all over the world. And... Uh, I'm looking forward to doing some more work with classical music. I've done some performing with classical orchestras and with chamber orchestras, uh, doing music also by Stravinsky, for instance, uh, and also other composers like Bach and, and um, uh, different composers from all over uh, the centuries. And I really enjoy tap dancing to classical music and with classical musicians. I enjoy mixing things, so those are the things that I'm going to be doing for the rest of the year. And mm -hmm. what can you wish to the organizers? I wish them good luck. I wish them that many people will come and see tap dancing, and I wish that many more people start tap dancing, and or Irish dancing, or flamenco. Any percussive dance form is a great way of expressing yourself and uh, finding equilibrium and balance in your life. So I recommend it to anybody. Dance and make music with your body. It will make you a happier person. Спасибо.